ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಬಹಳ ಆಗಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೆಯೇ ವಾಸ್ತುಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಾಸ್ತುಲಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಸಾಯಿ ಗುರುಗಳು ಮನಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಂ ಸಾಯಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಕೃಷಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತವರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತವಿದ್ದಾಗ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ದಿಕ್ಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಕರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿದಾವೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಜನನವಾದಾಗ ಆ ಜನನವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಜನನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪಂಚ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಗ್ನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜನನ ಕಾಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲಗ್ನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಗ್ನ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ರಾಶಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಆ ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತವನು ಯಾರು ಅವನ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಅವರ ದಿಕ್ಕನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಋಷಭ ಋಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನನವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಗ್ನೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಗ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣನೇ ಬಿಡ ಹೌದು ಆತರ ಅಥವಾ ಮಕರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಜನನವಾದವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಂತ ದಿಕ್ಕದು ಅಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೋ ಆ ಗ್ರಹದ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಗ್ರಹದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದೇ ಬಾಗಿಲು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಮನ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಮ ಯಮನ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಕೇತ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಮನ ದಿಕ್ಕಿಗಿರುವಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಆ ದಕ್ಷಿಣದ ಆಗ್ನೇಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅದು ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು ವಾ ಇದು ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗುವ ದಿಕ್ಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಿಳಿಕ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ನೇರ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮವನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಪಶ್ಚಿಮದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೋರ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವು ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದ ದಿಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪಶ್ಚಿಮನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಉತ್ತರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಇಡುವುದು ನಿಷೇಧ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೀರೋ ಎನರ್ಜಿ ಜೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಉಚ್ಚನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೀಚನೂ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತಮನೂ ಅಲ್ಲ ಅಧಮನೂ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ತಟಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನ ವಲನ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದನಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದನೇ ಚಲನ ವಲನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಔಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಕೇವಲ ಗಾಳಿ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಏನು ಹಾರ್ಶು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕುದುರೆ ಲಾಳವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಹೀಗಿರ್ತವೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬೇಕಂದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಟೈ
विरामत नंतरा श्रीवास्तु शुभमस्तु कारिक्रमके मतमे स्वागता मुदलने कॉलर नागीनी करे मड़ी दरे बेंगलूर ना एश्वंत पुरतिंदा नमस्कारा नागीनी आवरे हलो हलो नंद्वनी केड़स ताइद या हाँ केड़स तेरे मेड़म ओके यार बगे केड़ बेका गितो नंद बगे ने Blue <laughs> Blue <laughs> Indonesia Healthy Vocês 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 इस बैंकिंग सेक्टर नले अपार्चिनिटी निए तोगबे कादरे विशेश वाद अंत स्थान माना गोड़ो अंदरे नम्म महा विष्णु वना इस्टो आराधने इनन माड़ितियों नीनो अस्टु निम्ग अनकुल आगुत्ते एन माड़बेको Indonesia Vocês 
ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಕದ ಕುಡಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗಜಕೇಶ್ವರಿ ಯೋಗ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು ವ್ಯಯಭಾವದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವ್ಯಯಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಗ್ನನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿನೇ ಶನಿ ಬುಧನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಶನಿ ಕುಜಗ್ರಹದ ಜೊತೆ ಕುಜ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದ್ರೂ ಉಳಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಕೋಣನ ಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನೈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆತನ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಆತ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲರ್ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿರಾದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ಥಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೋಸ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೋಷ ಮಾತೃವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೋಷ ರವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಾದ ಹತ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ದಿನ ಹೋಗಿ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದು ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಇದು ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಿಹಿಯನ್ನ ಹಂಚಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಬಾಯಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆನ ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳು ಸಾಕು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಸತೀಶ್ ಗದಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿ ಆರು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ನಂದು ಬಿಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬೇಕು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ದಶಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಶಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀವು ಗವರ್ಮ
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಸಪ್ತಮ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ದಯಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಇವು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾರುತಿ ಅವರ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಶ್ರೀವಾಸ್ತು ಶುಭ ಮಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಶ್ರೀವಾಸ್ತು ಶುಭ ಮಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಜಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಬಹಳ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ತರಡೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳು ಉಪಾಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉಪಾಯಗಳು ಬಂದ್ರೆ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಹಳ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಏನು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅದ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಯೋಪತಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆನೆ ವಾತಾವರಣ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೊಂದುವುದು ಧೂಳು ಇರೋದು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡುವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೌ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಥಿರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ 